ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് തേർട്ടി വൺ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആണ് എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററും അതുപോലെ മീറ്റർ പിടിച്ചോ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ എ പാർട്ടാണ് ഇനി മീറ്റർ പിടിച്ച് ഒരു മീറ്റർ പിടിച്ചുണ്ട് ദ ബാലൻസിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി അറ്റ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഈ മീറ്റർ പിടിച്ചിൻ്റെ ബാലൻസിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് എത്രയും തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ എൻഡ് എ എയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ലെങ്ത് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ റെസിസ്റ്റർ വൈ ഈസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം സോ നമുക്ക് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റർ ആണ് എക്സ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ആണ് വൈ വൈൻ്റെ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓം ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റമൈൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ മിടി ചെന്നാൽ അത് വീ സ്റ്റോൺസ് മിടിച്ചിന് സമാനമായ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ അതായത് വീ സ്റ്റോൺസ് മിടിച്ച് ബാലൻസ് ആകണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ മിടിച്ച് ബാലൻസ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആകണം സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ഇൻറ്റു ആർ സോ എൽ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് ഈ ആർ എന്ന് പറയണത് റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയണത് സോ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എൽ ആർ ആണ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഈ മീറ്റർ പിടിച്ച് ബാലൻസ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഈ റെസിസ്റ്റൻസെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റെസിസ്റ്റൻസെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ശരിയാണോ സോ നമുക്ക് പറയാം ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ആണ് ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് സോ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്തിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് എൽ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് സോ എൽ ഇൻറ്റു ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എത്രയാണ് ആർ എന്ന് പറയണത് ഇത് പി ഇത് ക്യു ഇത് ആർ ഇത് എസ് സോ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ വൈ തന്നെ എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു ആർ ഈ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആണ് സോ എക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ സോ വൈൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൽ വണ്ടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണ്ട കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇവിടെയും മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അവസാനം അത് ക്യാൻസലായി പോകും സോ മുകളിലും താഴെയും ഈ ലെങ്ത് കിടപ്പുണ്ടായുണ്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എത്രയാണ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർ നയൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്
which is equal to 100 minus etriyanad l etriyirunu adu 39.5 aanu so 39.5 which is equal to 60.5 cm annu answer kittu so idana b part inde answer idayirunu a part inde answer in c part aanu what happens if the galvanometer and the cell are interchanged at the balancing point of meter bridge meter bridge aanengil balancing point ethine shesham nammal galvanometer name adu pole cell name interchange cheyan pogiyana so ee galvanometer name ee cell name interchange cheyan pogiyana angane cheythu kenjal balancing point endu undagum allengil would the galvanometer show any current galvanometer edengilum current ne kaanikkumo namukariya ee meter bridge nu paranja kenjal v stones bridge thaneyana നമ്മൾ വി സ്റ്റോൺസ് പിടിച്ചൽ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടതാണ് ഇവിടെ സെല്ലിനെയും ഗാലോമീറ്ററിനെയും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാലൻസിംഗ് പോയിന്റിന് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അതായത് ഇവിടെയും എന്തൊഴുകത്തില്ല കറണ്ട് ഗാലോമീറ്ററിലൂടെ ഒഴുകത്തില്ല ബാലൻസിംഗ് പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് തന്നെ നിലനിർത്തും സോ നോ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഗാലോമീറ്റർ ബാലൻസിംഗ് പോയിന്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സിയുടെ ആൻസർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ എ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണാതെ പോയ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൈ ആർ ദ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എ വി സ്റ്റോൺ ഓർ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മെയ്ഡ് ഓഫ് തിക്ക് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലായാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിലായാലും ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുതിരിക്കുന്നത് തിക്ക് കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കട്ടിയുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ തകടുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത നമുക്കറിയാം ഈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ആയാലും വി സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നൾ പോയിന്റ് ഡിഫ്ലക്ഷനിലാണ് സോ ഒരു പോയിന്റിൽ ഗാലോമീറ്ററിനോട് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വാല്യൂ സീറോ ആകും ആ പോയിന്റും ആ ലെങ്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തിക്ക് കോപ്പർ സ്റ്റെപ്പിന് പകരം ഒരു തിൻ കോപ്പർ സ്റ്റെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലോ ഒരു വയറോ ഒക്കെ ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ആ വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീസ് ജോൺസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിനെ ബാധിക്കും സോ ഇൻസ്റ്റമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ വളരെ കുറയ്ക്കണം ഇതൊന്നും ഇൻസ്റ്റമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇൻസ്റ്റമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നന്നേ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ തിക്ക് കോപ്പർ സ്റ്റെപ്പിനെ കൊണ്ടുവെക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ കറണ്ടിനെ ആരും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല ഈ കോപ്പർ സ്റ്റെപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തിക്ക് കോപ്പർ സ്റ്റെപ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇനി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എ സെൽ ഓഫ് ഇ എം ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് സോ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഗീവ്സ് എ ബാലൻസ് പോയിന്റ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ സോ ഈ ഇ എം എഫ് ഉള്ള സെല്ല് കാണിച്ച ബാലൻസ് ലെങ്ത് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ദ സെൽ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ സെൽ നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു സെല്ലിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് സോ ഈ സെല്ലാണ് ഇ വൺ ഈ ലെങ്ത് ആണ് എൽ വൺ ഇനി മറ്റൊരു സെല്ലുണ്ട് ആ സെല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇ ടു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബാലൻസ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഈ സെല്ലിനെ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ലെങ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും എൽ ടു ആയിട്ട് മാറും എൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സെൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എത്രയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്ററിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇ എം എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാലൻസ് ലെങ്ത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇ വൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ വൺ ആണ് അതുപോലെ ഇ ടു പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ടു ആണ് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ
നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇ എം എഫ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി ഇത് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടെക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പകരം ധാരാളം തവണ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഒരു സെല്ലുണ്ട് ഇത് ഈ സെല്ലിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ല് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കണം അതായത് യാതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിഡൻസും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫ് മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വി എന്ന് പറയണത് സോ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നില്ല എങ്കിൽ ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇഫ് ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ടേം സീറോ ആയി പോകും സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇ എം എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയണത് ഇനി സർക്യൂട്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ സർക്യൂട്ടിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകും കറണ്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയിൽ നിന്നും ഐ ആർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വി എന്ന വോൾട്ടേജിനെ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ സോ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കാര്യമാണ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയായാലും ഇ എം എഫിൻ്റെ വാല്യൂവിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയില്ല പക്ഷേ അതുപോലെയല്ല വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും സോ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ദ ടേം ഇ എം എഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സോഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ഇമാജിനറി സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സോഴ്സിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ആ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് ഓഫ് കറണ്ടാണ് ഈ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്റ്റാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു കോസ് ആണ് ഇതാണ് മെയിൻ റീസൺ ഈ റീസൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സോ ഇതാണ് ഇ എം എഫും അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ അമീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് വോൾട്ടിമീറ്റർ ഇൻ പാരൽ നമുക്കറിയാം അമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സീരീസ് രീതിയിലാണ് പക്ഷേ വോൾട്ടിമീറ്റർ പാരലിലുമാണ് എന്താണ് റീസൺ നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഇനി അമ്മീറ്ററിനെ കഴിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി എന്താണ് അമ്മീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അമ്മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്കറിയണം ഈ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ എന്ത് മാത്രം കറണ്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത് സോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയാണ് കറണ്ട് ഒരു പുഴ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇത് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഈ രണ്ട് പുഴയും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയ പുഴയും ഈ ഒഴുകിയ കറണ്ടും ഒന്ന് ചേർന്ന് അതിങ്ങോട്ട് വരും സോ ഐ എന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇത് ഐ വൺ ആയിട്ട് മാറി
പാലായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് മാറും സോ ഇത് ഐ ഡാഷ് ആയിട്ടും ഐ ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിട്ടും മുറിഞ്ഞ് മാറി സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് മാറി ഈ ഐ ഡാഷ് എന്ന കറണ്ടിനെ മാത്രമേ അതായത് അമ്മീറ്ററിലൂടെ കടന്നുപോയ കറണ്ടിനെ മാത്രമേ ഈ അമ്മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നമുക്കതാണോ വേണ്ടുന്നത് അല്ല ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ കടന്നുപോയ കറണ്ടാണ് സോ സ്പാരൽ കണക്ഷനിൽ ആര് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് സീരീസ് കണക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അമ്മീറ്ററിനെ സീരീസ് രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ടാണ് എന്തിനാണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ പാരൽ രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ആർ ഫോർ എന്ന റെസിസ്റ്റർ എനിക്കറിയണം ഈ ആർ ഫോർ എന്ന റെസിസ്റ്റർ എന്ത് മാത്രം വോൾട്ടേജിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അതിനുവേണ്ടി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് അതായത് പാരൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ ഘടിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് പാരൽ കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് എന്തുമാത്രം വോൾട്ടേജ് ആണോ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് അത്രയും തന്നെ വോൾട്ടേജ് ആയ നഷ്ടപ്പെടുത്തും ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ നഷ്ടപ്പെടുത്തും അതായത് വോൾട്ട് മീറ്റർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ട് മീറ്റർ കാണിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ പാലെ കണ്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കാരണം എന്താണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ പാലായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം പാരൽ കണക്ഷനിൽ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് വോൾട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻ്റെ പേൻ പോവുകയാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററും ഇവിടെ വൈൻ്റെ പിയുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായി കാണാം സോ ഹാവ് എ നൈസ് സ്റ്റഡ